aunque para algunos el puente de Tren Tren y Caicai es la cara visible del abandono en las obras de interconexión vial de Temuco y Padre en las Casas, la conectividad al interior de la vecina comuna es la preocupación diaria de sus habitantes. Es algo tan, tan degradante ya el momento que se está viviendo aquí en la, en la entrada de Padre en las Casas. Sus calles a medio terminar, avenidas sin semaforización y cruces deficientes. Así es el estado actual de las vías que estaban paralizadas en Padre de las Casas y que con esta firma del ministro de Vivienda, que simbólicamente señala el traspaso de los terrenos a la empresa Claro Vicuña, permitirá la finalización de estos en un plazo de 10 meses. Esta es una obra que parte con la vialidad. A mí me interesaba que dentro de las tres primeras semanas de asumido, cuatro primeras semanas de asumido y de las primeras visitas que tuvimos en Santiago, pudiéramos dar el puntapié inicial. Se hicieron todos los trámites administrativos, que era muy importante también sacarlos adelante y hoy día damos el puntapié inicial. Hoy día ya sabemos que ya está partiendo la empresa haciendo la obra, era lo que todos nuestros vecinos estaban esperando, le vamos a dar prioridad a la avenida Huichagüe para tener la avenida de la Quebrada y Huichagüe funcionando. Esperamos que esto deje de ser una vergüenza, sino que permita la conectividad de los vecinos y vecinas de nuestra zona central de la región de la Araucanía y donde habita casi el 50% de la población de la región. Y bueno, estábamos esperando eh, como algo bien importante para nosotros esta visita del ministro y que, nos, que ya nos trajo buenas noticias y esperamos que esto se cumpla y que se vaya desarrollando la colectividad, especialmente de Padre de las Casas. Pero, ¿qué pasa con el tercer puente? ¿Cuándo podrían comenzar a sus obras? Según el ministro, esto ocurrirá recién el segundo semestre de este año porque llevará consigo un aumento en los recursos. Evidentemente que la obra no va a costar lo mismo que lo que costaba inicialmente. Eso, es, eh, eso es, está más que claro. Hay boletas de garantía que se ejecutaron, pero cuando una obra termina, como terminó esta, abruptamente y se reinicia, siempre sale más caro. Eh, más? Dejen no sacar las cuentas bien, pero sale más caro, van a asustarlo. Pero los anuncios no quedaron solo aquí, ya que la doble vía Fundo El Carmen será incluida en la cartera ministerial para coordinar el traspaso de recursos, a lo que se sumarán los dineros que pueda aportar el gobierno regional y la subdere, así como el Ministerio de Transportes. Nosotros no vamos a vender ilusiones, no vamos a decir que tenemos las ganas y después no lo iniciamos, no vamos a poner una primera piedra y después no lo iniciamos. Si, si vamos a partir con el proyecto es porque se va a hacer y se va a terminar. Y ese es el compromiso que vamos a empezar a trabajar el día de hoy y que ya empezamos a conversar con los alcaldes y con el intendente. Hay que ir a conversar también, ustedes saben muy bien, con el ministro de Hacienda, pero hay eh, compromisos en la lógica de buscar los recursos del ministerio que me toca a mí dirigir, que no teníamos nada que ver en la lógica de los recursos, pero lo vamos a hacer porque creemos que es importante para la Araucanía. Se hablaba de 7 mil millones del Ministerio de Transporte, pero eso no había nada más que un oficio que nunca fue respondido. Se habla de 8 mil millones de subdere, pero que tampoco eran 8 mil, son 3 mil. ¿Ah? Entonces, por eso que nosotros estamos pidiendo la colaboración a otros ministerios, como el Ministerio de Vivienda, para lograr el financiamiento de esos recursos. Con este inicio de los trabajos en Padre de las Casas, se comienza a reactivar en parte una de las obras emblemas de la administración de Piñera en su primer mandato, que quedaron inconclusas en el gobierno de Bachelet y que por esas cosas del destino esperan finalizar en su segunda administración.